ఈరోజు మనము రుణ ఘాతాంకాలతో కూడిన ఘాతాల గురించి తెలుసుకుందాము చూడండి రెండు యొక్క ఘాతం మూడు అంటే మనం దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాము రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు రెండు రెండ్ల నాలుగు నాలుగు రెండ్ల ఎనిమిది కాబట్టి దీన్ని నేను ఇట్లా నాలుగు సమానమైనటువంటి ఈ చతురస్రాకారమైనటువంటి బాక్సుని నేను ఇలా పెడుతున్నాను చూడండి మరి రెండు యొక్క ఘాతం రెండు అంటే రెండు ఇంటూ రెండు రెండు రెండ్ల నాలుగు అర్థమవుతుందా పైన చూస్తే రెండు యొక్క ఘాతం మూడు ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది అయింది తర్వాత రెండు యొక్క ఘాతం రెండు ఉన్నప్పుడు నాలుగు అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు యొక్క ఘాతం ఒకటి ఏమవుతుంది రెండు అవుతుంది దీని తర్వాత ఈ క్రమాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే రెండు యొక్క ఘాతము అంటే వాటి యొక్క ఒక సంఖ్య యొక్క ఘాతము ఘాతాంకము ఒకటి తగ్గిందనుకోండి ఆ సంఖ్య విలువ రెండవ భాగాలు ఏమైపోతా ఉంది తగ్గుతూ ఉంది మూడు ఉన్నప్పుడు రెండు గా రెండు గాతం మూడు ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది అయింది ఒకటి తగ్గే లోపలే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సగ భాగము అంటే ఎనిమిదిలో సగం ఎంత నాలుగు అయింది మరి ఇప్పుడు రెండు యొక్క ఘాతం రెండు అన్నప్పుడు నాలుగు ఉంది కదా రెండు యొక్క ఘాతం అంటే ఒక ఘాతం తగ్గే లోపలే దాని యొక్క ఘాతాంకం తగ్గే లోపలే దాని యొక్క సగం నాలుగులో సగం ఎంత రెండు అయింది ఇప్పుడు రెండు యొక్క ఘాతం సున్నా అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు యొక్క ఘాతం ఒకటి ఉన్నప్పుడు రెండు అయింది దాంట్లో సగం ఎంత ఒకటి కాబట్టి రెండు యొక్క ఘాతం సున్నా అయితే ఒకటి అయింది ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మనము పూర్ణ సంఖ్యలో చూసుకుంటున్నాం సంఖ్యారేఖ మీద చూసుకుంటూ ఉన్నాము కుడి వైపు నుండి ఎడం వైపుకు వస్తుంది మూడు రెండు ఒకటి సున్నా తర్వాత ఏముంది మైనస్ ఒకటి మరి రెండు యొక్క ఘాతము మైనస్ ఒకటి ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇందాకే దాని క్రమాన్ని చూస్తున్నాం కదా దాని యొక్క ఘాతాంకము ఒకటి తగ్గినప్పుడు ఆ సంఖ్య విలువ అంటే అక్కడ ఎంత అయితే ఉంటుందో అన్ని భాగాలు ఇప్పుడు రెండు ఉంది కాబట్టి రెండు భాగాలు ఏమైపోతుంది తగ్గుతా వస్తా ఉంది ప్రతి దానికి కూడా కాబట్టి రెండు యొక్క ఘాతం మైనస్ ఒకటి అన్నప్పుడు రెండు యొక్క ఘాతం సున్నా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది అక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది మళ్ళీ రెండు యొక్క ఘాతం మైనస్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఒకటిలో సగము సగము అంటే ఎంత ఒకటి బై రెండు అదేవిధంగా రెండు యొక్క ఘాతము మైనస్ రెండు అయింది అనుకోండి దానికంటే ముందు ఉన్నది రెండు యొక్క ఘాతం ఒకటికి ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఒకటి బై రెండు వచ్చింది మరి ఒకటి బై రెండులో మరి సగము అంటే ఏంటంటే ఆ ఒక్క దాన్ని మనం నాలుగు భాగాలు చేస్తే ఆ ఒక్క భాగము ఏమవుతుంది అది ఒకటి బై నాలుగు కావున మనం ఇలా రుణ ఘాతాంకాలతో కూడిన ఘాతాలను మనం ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు